我只能靠他在游戏里面的配合，才有可能成功。你这是要偷取公司财产？为了一个游戏角色，你连前途都不要了吗？白昊天是我们全组开发了一年的成果，我不能看他落入到坏人手里面。而且，西木之前阴差阳错的喜欢上了他，我不想看他难过。最后这句话才是真正的原因吧。上学那会儿，你就像个保镖一样一直在守护他。这么多年过去了，你还真是一点没变。别人不顾一切是为了能够和喜欢的人在一起，而你为了什么？很可笑，对吧？直到你问我这个问题之前，我也没想过这些。只是，看他有时候伤心，我也会难过。但是喜欢一个人，不就是想让他天天开心，事事如愿吗？我可以帮你，不过这个设备还在试验阶段，不够稳定。使用过程中如果发生意外，它会损伤你的大脑皮层，造成意识障碍，严重的话，甚至会成为植物人。我给你的建议是慎重考虑。如果还有其他方案，就不要用这个设备冒险了。学长，小唐说你已经拟定了拯救百号天计划。还去了脑机接口研究所，找了你大神朋友，是不是你跟我提过的那位唐泰森学长？小唐这小子，明明都已经盯住他了。学长，谢谢你，在每次遇到问题的时候，都第一时间站出来帮我，也谢谢你一直以来的陪伴和照顾，是我太理所应当。把对你的依赖当成了习惯，所以才混淆了我们之间的感情。那天，当我以为会彻底失去百号天的那一刻，我突然就明白了自己的心。就算不能在一起，我也希望他可以在他的世界里好好活着。我要去救他，齐墨。你不明白，这次行动风险很大，而且我已经跟派森学长聊过了，他开发的设备还处于试验中期，如果用它登录游戏，身体可能会承受很多未知的风险。你才刚出院，我不能让你去冒险。我知道你是为了我好，但是只有我才是最能说服百号天的人。一切问题的源头都在于我，所以必须由我来解决。学长，你一直都是我最重要的朋友。我不希望你因为我受到任何伤害，所以这一次，别替我扛了。当初就不该和你只是做朋友。你一定要幸福，我选择退出，时间在倒数，最后的落幕。加油！跟着姐的策略走，稳拿新动势。西蒙，答应我，这一次我们尽力而为，就算救不出百号天，你也要好好照顾自己。这个是实验免责协议书，签字之后，一切后果就由你自行承担了。我无法保证你百分之百的安全。想好了
学长，我这边虚拟专用网搭好了，我在网络和游戏之间做了强关联，用这个账号和密码就可以连接我们公司的服务器登录游戏，我也同步到你电脑上了。好，我在这个显示器可以看到你的情况，如果你需要提前醒来，随时示意我。我一次可以待多久？最多五个小时，这是极限。注意安全这是哪儿？为什么刚见面就带我来这儿？这是我刚刚制作的暗房，可以屏蔽外界信号，不被人看到。刚刚刚做的是什么意思？谁会看我？呢？怎么样了，唐乔？席木已经登录游戏，一切正常。我刚才通过后门植入了木马程序，它在游戏里是一个能够凭借外界信息的暗房。席木会把百号天带到那里去，以免被人察觉。好，我一会儿就得把项目控制权移交给孙青了。你记得，席木一出游戏，你就把虚拟专用网和所有数据全部清除掉。哦，现在只能尽量延缓被他们发现的时间了。我知道。你一定有很多话想要问我，但是现在情况危急，留给我们的时间已经不多了。接下来的话，可能听起来很疯狂，但是为了救你，别无他法，请你一定要相信我。其实，我不是方怡，我叫方希木。是设计恋爱游戏的程序员。这里的一切，就是我参与开发的一款游戏，而你，你就是这个游戏中的男主角。你说我是游戏人物，是什么意思？百号厅的代码怎么这么奇怪？就算开发的游戏角色不一样，基础设定和行为逻辑总是殊途同归的，源代码不可能差这么远。更诡异的是，百号厅的数据是我们开发的零号宇的十倍。我是假的，这个世界都是假的，是这场游戏。从我的角度来说是这样的，但是对于你来说不是的。你不是普通的游戏角色，是拥有自我意识的游戏男主角。这里只有你一个人觉醒了，其他人都只会按照固定的程序去生活。只有你摆脱了游戏的束缚。为什么？因为，因为。我擅自修改了你的游戏源代码，还把另外一段代码用在了你的身上，导致系统紊乱，你也产生了自我意识。你的说辞太荒唐了，我不想听。我说的一切都是真的
，白昊天，十二岁，父母分居，因为经常会被父亲拉到房间里暴揍一顿，从而患上了幽闭恐惧症。但你从不对任何人说起。我了解你的一切，因为你就是我们设计出来的。够了！为了证明这些荒唐的说辞，你居然调查我！我不需要调查你，这一切都是提前设定好的。我消失的那天，一点痕迹都没有，就好像从来都没有发生过任何事情。还有这间房子，你不觉得奇怪吗？因为这一切就是我用代码敲出来的。昊天，现在情况很危急。我的同事孙青，他想要占有你的数据跟代码。一旦你落到他的手里，你就会永远失去自由，成为任人摆布的工具。如果你说的都是真的，那我的人生毫无意义，还谈什么自由和危险？这里的一切，就是我参与设计的游戏。我消失的那天，一点痕迹都没有。白总，您说的这一切真的没有发生过？就好像从来都没有发生过任何事情，你不觉得奇怪吗？如果这一切都是假的，我算什么？我存在的意义是。